నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం సరే మన ఇవాళ కొటేషన్ ఏంటో చూద్దామా మనకి ప్రశాంతతని పీస్ని తీసుకొని రావాలంటే ప్రపంచానికి కావాల్సింది గన్స్ బాంబ్స్ కాదు కావాల్సింది లవ్ అండ్ కంపాషన్ అని చెప్తున్నారు సో దీని గురించి ఒకసారి ఆలోచిస్తారా సరే మన నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్ వచ్చేసి టైగర్ సెన్సెస్కి సంబంధించింది ఫస్ట్ టైగర్ సెన్సెస్ అన్నది రెండు వేల ఆరులో తీసుకొని వచ్చారు అన్నారు ఇక్కడ చిన్న ఫ్యాక్ట్స్ ఇలాంటివి కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చండి సరే ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు టూ థౌజండ్ సిక్స్లోనే కదా సో అందుకని ఇది కరెక్ట్ రెండవది పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో ఏదైతే ఉందో దాంట్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ అనేవి రిజిస్టర్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నారు కరెక్టే కదా సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సి బోత్ వన్ అండ్ టూ మరి రెండో చూడండి ఆర్మీ వామ్ ఇది అస్సాంలో ఆర్మీ వామ్కి సంబంధించి న్యూస్లో వచ్చింది దానికి సంబంధించి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాము ఒకటి ఆర్మీ వామ్ అన్నది ఓన్లీ ప్యాడీ క్రాప్స్ని అటాక్ చేస్తుంది అన్నాం కానీ కరెక్టా కాదు ఇది ఎయిటీ ప్లాంట్స్ వరకు ఎయిటీ స్పీషీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ వరకు ఇది అటాక్ చేయగలదు అనమాట ఓన్లీ ప్యాడీని మాత్రమే కాదు సో ఒకటో తప్పవుతుంది ఓన్లీ అన్నారు కాబట్టి రెండోది ఆమీ వామ్ అన్నది హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ డ్యామేజ్ని కాస్ చేస్తుంది అవునా ఎస్ రెండోది మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి బి టూ ఓన్లీ మరి మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేయబో చేసుకోబోయేవి ఈ థర్టీన్ ఆర్టికల్స్ థర్టీన్ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ దాంట్లో ఏం చెప్పారు ఏంటి అది మనం ఇవాళ చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ కేసెస్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సిగ్నిఫికెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అనేది ఏమీ లేదు మన ఇండియాలో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అనమాట దాంతోపాటు ఒడిస్సా అన్నది లాక్డౌన్ని ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశాను అని చెప్తుంది దీనికి సంబంధించి మనం దీన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ దాని గురించి చదువుకుంటాం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కింద చదువుకుంటాం మరి ఆర్టికల్లో ఓవరాల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారా ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారా డైమెన్షన్ అంటే ఏంటి అక్కడ చెప్తున్నటువంటి మెయిన్ ఇష్యూ అని చెప్పేసి ట్రూ సో ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ ఇష్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు రెండోది ఈ మన ఒడిస్సా ఏదైతే చేస్తుందో అది కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ అంటే ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండేందుకు తీసుకున్నటువంటి మెజర్నే కంటైన్మెంట్ అంటాము ఈ కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఇవి డైమెన్షన్స్ మరి మనం ఈ ఆర్టికల్స్ నుంచి ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాము ఒకటి అసలు మనకి ఎందుకు ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అన్నది తక్కువగా ఉంది ఎందుకని మన ఇండియాలో రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎందుకు తక్కువగా ఉంది రెండవది ఎందుకు మనము లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఎందుకు రాష్ట్రాలు లాక్డౌన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి మొదలు పెట్టాయి ఇవి రెండు పాయింట్స్ మన లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనమాట ఈ ఆర్టికల్లో లాక్డౌన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటో ఏంటో దాని యొక్క రీజన్స్ ఏంటో చూద్దాం రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎందుకు తక్కువగా ఉందో మనం ఒకసారి చూద్దాం మరిది మన కరోనా వైరస్కి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండర్ ఒకసారి చూసుకుందామా ఇది సార్స్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ దీనికి బాగా ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఇది యానిమల్స్ నుంచి మనకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది దీనివల్ల హెల్త్ మరియు మొర్టాలిటీ ఇష్యూస్ ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ దీంతోపాటు ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ వస్తే ఆబ్వియస్గా సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినటువంటి పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా దీని అసోసియేటెడ్గా దీని నుంచి వచ్చేటటువంటి ఇంపాక్ట్స్ అనమాట సరే మరి దీనికి సంబంధించి మెజర్స్ ఏమేమి తీసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్స్ అన్నది ఫస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ని పాండమిక్గా డిక్లేర్ చేసి స్క్రీనింగ్ క్వారంటైన్ ఐసోలేషన్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ని తీసుకొని రావడం జీరోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేస్తూ దానికి ట్రీట్మెంట్ని అందించడం ఇవి కదా మనం చదువుకున్నవి ఇవంతా జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి వే ఫార్వర్డ్ ఏం చేస్తున్నారు మరి వే ఫార్వర్డ్లో డిసీజ్ సర్వీలియన్స్ సిస్టమ్ని ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఇది అయిపోయిన తర్వాత కూడా సర్వీలియన్స్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ ఉండాలి కమ్యూనిటీ అవేర్నెస్ ఉండాలి పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి ఇది మనం అప్పుడెప్పుడో రాసుకున్నాం వన్ మంత్ బ్యాక్ కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఈ పాయింట్స్ రిలవెంట్గానే ఉన్నాయి రైట్ మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో చూద్దామా ఐసీఎంఆర్ మనకి 
మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ కింద ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఏజెన్సీ ఈ ఐసీఎంఆర్ అనమాట ఇది మెడికల్ రీసెర్చ్లో స్టాండర్డ్స్ని సెటప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఐసీఎంఆర్ ఏం చెప్పిందంటే ఇదిగో మన దేశంలో మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీస్ తక్కువగానే ఉంది దానికి మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక మెజరు కంటైన్మెంట్ కంటైన్మెంట్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ కాకుండా కంటైన్ చేశాం దేని ద్వారా స్క్రీనింగ్ చేయడము లాక్డౌన్ స్క్రీనింగ్ అనేది ఎయిర్పోర్ట్స్ లెవెల్లో అక్కడ చేయడము లాక్డౌన్ చేయడము దీనివల్ల కంటైన్ చేయడం జరిగింది రెండో మెజర్ వచ్చేటప్పటికీ పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం జరిగింది ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ని స్ట్రాంగ్గా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం జరిగిందనమాట సో వీటి వల్ల కొంచెమైనా మనం కంట్రోల్ చేయగలిగాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న పదం వాడడం జరిగిందండి కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా అని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో చెప్తాను అందుకని ఇక్కడ డిస్కస్ చేయట్లా మరి దీనికి సంబంధించి ఏంటి ఈ విధంగా కేసులు ఏమో తక్కువే ఉన్నాయి కానీ లాక్డౌన్ తీసేస్తే సడన్గా కేసెస్ అనేవి పెరగచ్చు లాక్డౌన్ ఉంచితే ఏమవుతుంది ఈ లాక్డౌన్ ఉన్న పీరియడ్లో ఎవరికైతే ఈ వైరస్ సోకిందో వాళ్ళలో సిమ్టమ్స్ బయటపడతాయి సో దానివల్ల టెస్ట్ చేస్తారు టెస్ట్ వల్ల టెస్ట్ చేసినప్పుడు ట్రీట్ చేయొచ్చు సో ఇలాగ పీపుల్ని ఎవరికైతే వైరస్ స్ప్రెడ్ అయిందో వాళ్ళకి ట్రీట్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ చేసేస్తాము సో అప్పుడు నెక్స్ట్ కేసెస్ పెరగడానికి ఉండదు కదా అందుకని లాక్డౌన్ పీరియడ్లో స్ప్రెడ్ని ఆపచ్చు అందుకోసం దీన్ని తీసుకొని రావాలి అన్నట్టుగా చాలా స్టేట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడగడం జరిగింది మరి ఒడిస్సా అన్నది చేయడం జరిగింది ఇదిగో మేము లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు ఒక స్టూడెంట్ ఎవరో నిన్న డౌట్స్ దీంట్లో అండి ఈ కరోనా వైరస్కి సంబంధించి ప్రతిరోజు ఆ న్యూస్ చూస్తుంటే దానివల్ల ఫోకస్ కుదరట్లేదు చదువుకునేది కూడా ఈ వైరస్ ఏంటో ఏంటో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఫోకస్ అస్సలు కుదరట్లేదు ప్రిపరేషన్ మీద అన్నారు అది మీకు ఒక్కరికే కాదండి ప్రతి ఒక్కరికి అలానే ఉంది మన స్టూడెంట్స్కే కాదు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలానే ఉందన్నమాట సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మన జాగ్రత్తల్లో మనం ఉంటూ ఇలాంటి టైంలోనే ఇలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లోనే మన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎంతో తెలుస్తుంది ఎవరు స్ట్రాంగ్ పీపుల్ ఎవరు వీక్ పీపుల్ తెలిసేది కష్టం వచ్చినప్పుడే అనమాట సో మన స్ట్రెంగ్త్ ఎంతో తెలుస్తుంది మన పట్టుదల ఎంతో తెలుస్తుంది అనమాట ఈ టైంలోనే స్ట్రాంగ్గా ఎస్ మనం మన జాగ్రత్తల్లో మనం ఉంటూ జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ మన ప్రిపరేషన్ని మనం కొనసాగించాలి ప్రిపరేషన్ని ఆపేసుకున్నాం అనుకోండి కొంతమందికి ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందా ఇలాంటి డౌట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ప్రిపరేషన్ ఆపేస్తే ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ పెట్టారు మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూటీ వచ్చింది మరి ప్రిపరేషన్ అంత త్వరగా రీగెయిన్ చేయలేము అక్కడ మనం నష్టపోతాం అలా కాకుండా మనం ఎంత స్ట్రాంగ్గా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన టైం ఇది అనమాట సరే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇందాక ఏమన్నాను కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా అనేటటువంటి దాని గురించి చెప్తానన్నాను కదా ఇదే కేరళలో ప్లాస్మా థెరపీకి ట్రయల్కి దీని యొక్క ట్రయల్కి నాడ్ అంటే పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరు ఇచ్చారు ఐసీఎంఆర్ అని చెప్తున్నారనమాట సరే మరి దీనికి సంబంధించి దీన్ని దేంట్లో చదువుకుందామండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుందాము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇక్కడ ఏం డైమెన్షన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది టాపిక్ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన డైమెన్షన్ ఏంటి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అన్నది మనం ఇక్కడ చదువుకోబోతున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్లో ఉన్నటువంటి వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా ఈ కన్వోలజెంట్ కన్వోలజెంట్ ప్లాస్మా అన్నది ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అన్నది ఒక మెథడ్ అనమాట ఈ ప్లాస్మా థెరపీ మెథడ్ ఏంటో ఆ మెథడ్ని ఏ విధంగా మనం వాడచ్చో దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏముంటాయో అసలు అది ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చో అవి మనం ఇవాళ నేర్చుకుంటాం ఈ వీడియోలో సరే మరి కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా అంటే చూద్దామా కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గమనించండి ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తికి ఈ సీఓ సీఓవి వైరస్ అనేది వ్యాప్తించింది వై అనే పర్సన్ అనుకుందాం వై అనే పర్సన్కి ఈ కో కో సీఓవి టూ వైరస్ అనేది వ్యాప్తించింది అయితే అతని బాడీ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్లోగా కోల్కొని బాడీలో యాంటీబాడీస్ అంటాము ప్రతిరక్షకాలు తెలుగులో అయితే సో యాంటీబాడీస్ అనే వాటిని తయారు చేసుకొని త్వరగా కోలుకున్నారు మనకి మధ్య గమనిస్తున్నారు కదా కొంతమంది 
కోల్కొని ఇంటికి వెళ్తున్నారు హాస్పిటల్స్ నుంచి సో వాళ్ళకి యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఉంటాయి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకొంతమంది వీక్గా ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి యాంటీబాడీస్ అనేది అంత త్వరగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లా అప్పుడు ఏంటి యాంటీబాడీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే మన బ్లడ్ బ్లడ్లో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇవన్నీ కూడా కదా సో అందుకని ఈ బ్లడ్ని తీసుకొని దీంట్లో ఉన్న యాంటీబాడీస్ని ఈ పర్టికులర్ వ్యక్తికి ఎక్కిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ అనే పర్సన్కి కావాలి వ్యాధితో బాధపడుతున్నారనుకోండి అప్పుడు ఎక్కిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ మెథడ్నే మనం కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా ప్లాస్మా అని ఎందుకు అంటాము బ్లడ్లో మనకు ఉండేటటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంటే ఈ ప్లాస్మా అనమాట సరే ఇక్కడ గమనించండి కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ రికవర్ అయ్యారు రికవర్ అయిన తర్వాత ఆ పర్సన్ నుంచి బ్లడ్ని తీసుకున్నాము దాంట్లో వైరస్ని న్యూట్రలైజ్ చేసే యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి దాన్ని తీసుకొని ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్గా వాడచ్చు అనమాట ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ అంటే ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఒకవేళ వీళ్ళు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ బాధితులతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు సో ప్రొఫైల్ యాక్సెస్గా వాడతాము లేదు ఆ పర్సన్కి వైరస్ వచ్చి జబ్బు వచ్చేసింది పేషెంట్కి ఈ పర్టికులర్గా బ్లడ్ని వాడచ్చు ఇక్కడ గమనించి చూడండి కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ అనేది ట్రాన్స్ఫ్యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజింగ్ సటైన్ కాంపొనెంట్స్ బ్లడ్ నుంచి తీసుకొని రికవర్డ్ పేషెంట్ నుంచి వేరే వాళ్ళకి ఎక్కిస్తామన్నమాట ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ గమనించండి పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ వైరస్ని ఫైట్ చేసేటప్పుడు యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ యాంటీబాడీస్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఆ పర్టికులర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వాళ్ళ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సెక్రీట్ అయిందో వాటిని బీ లింఫోసైట్స్ అని అంటాం అనమాట దీన్ని మనకి బ్లడ్లో ఉండేటటువంటి లిక్విడ్ పార్ట్ ఇది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట దాంట్లో ఉంటుందన్నమాట దాన్నే ప్లాస్మా అంటామన్నమాట ఈ ప్లాస్మాలో బీ లింఫోసైట్స్ అనే ఉంటాయి ఈ బీ లింఫోసైట్స్ని మనం వేరు చేసుకొని వాటిని ఏం చేస్తున్నాం ఆ బ్లడ్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇదిగో ఈ పర్సన్ ఇదిగోండి రికవర్ అయిన తర్వాత ఆ పర్సన్ని యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి ఈ యాంటీబాడీస్ని అనదర్ పర్సన్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాము సో దీనివల్లనే మనకి ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ బీ లింఫోసైట్స్ ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి వైట్ యాంటీబాడీస్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి కరోనా వైరస్ ఏ ప్రోటీన్ ద్వారా మన సెల్స్కి బైండ్ అవుతుంది మన లంగ్ సెల్స్కి స్పైక్ సెల్స్ అవునా స్పైక్ అనేటటువంటి సెల్స్ ద్వారా బైండ్ అవుతుంది మరి అది బైండ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అర్థమైందా కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా అంటే సరే మరి ఆర్టికల్లో ఏమిచ్చారు జస్ట్ ఈ టేబుల్ మనం ఆల్రెడీ ఇన్ఫోగ్రఫిక్ చూసాం ఇది కాకుండా ఏమిచ్చారు ఐసిఎంఆర్ ఇందాకే అనుకున్నాం ఐసిఎంఆర్ అన్నది మనం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కింద ఉన్నటువంటి అపెక్స్ రీసెర్చ్ బాడీ అనమాట దీనికి డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవి గైడ్ లైన్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మరి కేరళ ప్రభుత్వం అన్నది ఏముంది ఇదిగో మేము ఈ కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా థెరపీని వాడుకుంటాము అన్నారు సరే వాడుకోండి ట్రయల్ చేయండి అన్నట్టుగా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇది ఫస్ట్ టైమా ఈ విధంగా ఈ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ద్వారా కాదు కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ అన్నది నాట్ న్యూ ఆల్రెడీ క్రిటికల్లీ ఇల్ పేషెంట్స్ ఎస్పెషల్గా హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ సార్స్ ఎబోలా ఈ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మనం వాడి ఉన్నాము సో ఇదేం మనకి కొత్త కాదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట చైనాలో దీన్ని టెస్ట్ చేశారు చైనాలో టెస్ట్ చేస్తే అక్కడ స్టడీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వచ్చింది సో మనం కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం అది కూడా క్రిటికల్గా ఇల్గా ఉన్న పేషెంట్స్ మీదే కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట అర్థమైందా జస్ట్ ఏంటో నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని అవి మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మనం యుఎస్ఏ మిగిలిన కంట్రీస్కి మన దగ్గర నుంచి మెడిసిన్స్ అనేవి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది దీన్ని మనం అసలు ఈ మెడిసిన్స్ అంటే ఏంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకోవాలి మరి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అన్నది చదువుకోవాలి ఇక్కడ మనం చదువుకుంటుంది ఈ సీఓవి టూ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి మెడిసిన్ని కనుక్కోలేదు దాన్ని తగ్గించేటటువంటి దాని సిమ్టమ్స్ని ట్రీట్ చేసేటటువంటి సిమ్టమాటిక్ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సిమ్టమాటిక్ డ్రగ్స్ని మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్కి మొదలుపెట్టామన్నమాట అర్థమైంది కదా ఓ ఓవరాల్గా దానికి మందు లేదు కానీ సిమ్టమ్స్ని మాత్రమే ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం మనము హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ అనేటటువంటి డ్రగ్ గురించి చదవబోతున్నాము మనం నెక్స్ట్ వచ్చే స్లైడ్స్లో నేర్చుకోబోతున్న అవుట్కమ
మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అనమాట ఇక్కడ గమనించండి హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ అన్నది దేనికి సంబంధించినటువంటి డ్రగ్ ఇది మనం మలేరియా మలేరియా వచ్చినప్పుడు దానికి ఇస్తూ ఉంటారనమాట దానికి డ్రగ్గా దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మరి ఇది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ అన్నది మన యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది అతి వేగంగా రెస్పాండ్ అయ్యి హైపర్గా రెస్పాండ్ అయినప్పుడే మన లంగ్స్ అనే వాటిలో ఉబ్బడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి లంగ్స్కే కదా మన కరోనా వైరస్ ఇంపాక్ట్ చేయించేది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని సప్రెస్ చేస్తుంది డిమినిష్ చేస్తుంది అనమాట ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిమినిష్ అంటే మొత్తానికి ఆపేయదు దాన్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట డిమినిషింగ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటుందో ఆ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని డిమినిష్ చేస్తుందన్నమాట ఎవరు ఈ హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ అనేటటువంటి డ్రగ్ అన్నది సో దీన్ని డ్రగ్ రెగ్యులేటర్స్ చాలా కంట్రీస్లో దీన్ని మరి వాడచ్చు ఈ పర్టికులర్ కోవీ టూకి అని చెప్తున్నారు మరి ఇది అతిగా వాడితే మాత్రం లివర్ డ్యామేజ్ ఇవన్నీ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పేసి మరి దీనికి సంబంధించి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి చేస్తున్నాము ఎందుకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము మన దగ్గర సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంది మన ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ అది ఒకటి రెండోది వచ్చేసి నీడ్ ఉంది చాలా దేశాలకి అది నీడ్ అనమాట సో అటు హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మానవత దృక్పథం హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద ప్లస్ సర్ప్లస్ ఉంది మూడోది యుఎస్ఏ ఇండైరెక్ట్గా బెదిరించింది నువ్వు ఇవ్వలేదా నీ సంగతి చూస్తా అన్నట్టుగా సో ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పంపించాము అయితే మన గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా చెప్పింది ఏంటి అంటే మనం ఒక సావరిన్ కంట్రీ మన దేశానికి ఏది మంచిది ఏది కాదు అన్నది మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాము వాళ్ళు బెదిరించారని కాదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ చూడండి ఆర్టికల్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తున్నారో యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ అది హ్యుమానిటేరియన్ అదర్ గ్రౌండ్స్ని బేస్ చేసుకొని పంపించాము సో ఇండియా అన్నది హ్యుమానిటీకి హెల్ప్ చేసేందుకు ఏదైనా చేస్తుంది దీంత మనం ఎసెన్షియల్ సప్లైస్ ఎసెన్షియల్ మెటీరియల్స్ టెస్ట్ సప్లైస్ ఇవన్నీ లేకుంటే సిచ్యువేషన్ వర్షన్ అవుతుంది సో అందుకని వాటిని సప్లై చేస్తాము హైడ్రోక్లోరోక్వైన్కి సడన్ డిమాండ్ అనేది పెరిగిందనమాట సో దీన్ని ట్రీట్మెంట్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నాము అయితే ఈ డ్రగ్ అనేది రెస్ట్రిక్టెడ్ కేటగిరీలో పెట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎక్స్పోర్ట్స్ని మనము కంట్రోల్ చేశాం దాంతో మిగిలిన వాళ్ళు లేదు మాకు కావాలి కావాలి అన్నట్టుగా చెప్తూ వచ్చారు మనకి ఇదిగోండి టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఈచ్ మంత్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట మరి మనకు అవసరం అంత లేదు అందుకని మనం ఏం చేసాం సఫీషియంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకున్నాము కొంతమంది అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు అన్నారు ఎందుకు మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడము మనకి లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ డ్రగ్స్ మన దగ్గర పెట్టుకోకుండా అంటే కెపాసిటీ కూడా ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కండిషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తూ దీన్ని తీసుకొని వచ్చామన్నమాట కాకపోతే ఫైనల్గా దీని యొక్క ఎఫికసీ ఎంత అన్నది ఇంకా మనకు తెలీదు ఇది ఫైనల్ డ్రగ్ కాదు సీఓవి టూని ఫేస్ చేయడానికి ఇంకా ఫైనల్ రీసెర్చ్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు బట్ ప్రస్తుతానికి మనకి చేసినటువంటి ట్రయల్ టెస్ట్ల వల్ల ఇది మంచిదే అన్నట్టుగా తెలిసింది కాబట్టి మనం ఇది వాడుతున్నాము బట్ ఫైనల్ అయితే కాదు అర్థమవుతుందా మనం ఇవాళ మీరు గమనించి ఉంటే మా ఫస్ట్ అసలు ఆర్టికల్లో ఏం నేర్చుకోబోతున్నామని చూస్తున్నాము బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో చూస్తున్నాము ఆ తర్వాత ఆర్టికల్ యొక్క జిస్ట్ చూస్తున్నాం అలా ఒకదానికి మనం మూడు రకాలుగా దాన్ని అనలైజ్ చేస్తున్నాము గమనించారా పద్ధతి మార్చాం మనము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇప్పుడున్నటువంటి క్రైసిస్ టైంలో ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్షనే తీసుకోవాలి ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు మన ఎకానమీ అనమాట సో ఎకానమీలో రెసిషన్ అనే దాని గురించి గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మన డైమెన్షన్ ఏంటి ఇక్కడ ఏ విధంగా ఇండియన్ ఎకానమీ యొక్క గ్రోత్ని పెంచాలి నెక్స్ట్ వచ్చే కొన్ని మంత్స్లో జీడిపి రివైవల్ అనేది ఏ ఏ విధంగా చేయాలి మనకి సిఓవి టూ వల్ల కోవిడ్ వల్ల వచ్చేటటువంటి ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్లో దాన్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అన్నది ఇక్కడ డైమెన్షన్ అనమాట మన లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెథడ్ అని ఒక మెథడ్ని వాడారు సో ఆ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెథడ్ అంటే ఏంటో మనం చూద్దాము రెండోది మరి మనం ఏ విధంగా మెజర్స్ తీసుకొని మన యొక్క ఎకానమీని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొని రావాలి అలా కొన్ని ఉంటాయన్నమాట సో మెజర్స్ ఫర్ రివైవల్ ఎకానమీని రివైవ్ చేయడానికి ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఇవి మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయాలు సరే ఇక్కడ గమనించి చూడండి 
ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మోడల్ అనేది ఒక ఎకనామిక్ మోడల్ అనమాట ఏ విధంగా ఇంటర్ లింకేజెస్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకునేందుకు మరి ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి ఐఓ మెథడ్ అంటే ఏంటి చూస్తే దీన్ని ఫస్ట్ ఎకనమిస్ట్ అయినటువంటి వాజ్లీ లింటోఫ్ అనే పర్సన్ దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారు ఈ మోడల్స్ అనేవి సెక్టార్ వైజ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటాయి అవుట్పుట్ని కన్జంప్షన్ని తీసుకొని వాటికి ఉన్నటువంటి లింకేజెస్ని తీసుకొని సో ఎంత టోటల్ వేజెస్ ప్రాఫిట్స్ సేవింగ్స్ ఇలా అన్నీ చూసుకుంటారనమాట చూసుకొని కన్జంప్షన్ ఏ విధంగా ఉంది దానికి తగ్గట్టు అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది అన్నట్టుగా చెప్పేటటువంటిది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే డిమాండ్ ఎంత ఉంది ఓవరాల్గా ఎంత ప్రొడక్షన్ అవుతుంది అన్న మెథడే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెథడ్ దీన్ని వాడుకుంటాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇదిగోండి మనకి లాక్డౌన్ అనేది విధించారు ఈ లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల వర్కింగ్ డేస్ అనేవి లాస్ట్ అవుతున్నాం అంతే కదా ఎవరు వర్క్కి వెళ్ళలేకున్నారు ఈ వర్కింగ్ డేస్ లాస్ వల్ల మనకి చూడండి పదమూడు రోజులు విధిస్తే ఎంత ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ అలా నంబర్ ఆఫ్ డేస్తో వీళ్ళు ఐఓ మెథడ్ని బట్టి ఎంత లాస్ అవ్వచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో లాస్ ఆఫ్ జీడిపి ల్యాక్స్లోనూ పర్సంటేజ్లోనూ చెప్తూ వస్తున్నారనమాట మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటంటే మన ఇండియాలో లాక్డౌన్ అనేది ట్వంటీ వన్ డేస్ అన్నారు ఇంకా పొడిగిస్తూ ఉన్నారు సో దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ అనేది అది టూ మంత్స్ వరకు చేరచ్చు అంటే మనకి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ జీడిపి మనం నష్టపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి ఈ పర్సంటేజ్ ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్లో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ని ఎస్పెషల్గా మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ని రివైవ్ చేయాలి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అని అలాగే లిమిటేషన్స్ ఏమీ పెట్టుకోకుండా గవర్నమెంట్ అన్నది తన యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచుకోవాలి సరే పెంచుకుంటుంది మరి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం పెట్టే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో గ్రీన్ ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్కి సస్టైనబుల్ విధంగా ఉండే విధంగా గ్రీనింగ్ ది ఎకానమీ అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేసుకోవాలి ఈ ఎకానమీలో గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దాం గల్ఫ్ గల్ఫ్ కంట్రీస్కి మనకు ఉండేటటువంటి ఎకనామిక్ టైస్ మధ్య డబల్ వ్యామీ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా మరియు గల్ఫ్ కంట్రీస్ మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాం ఇక్కడ చెప్తున్న వాటిలో ఇండియా గల్ఫ్ మధ్య ఉన్నటువంటి అన్ని రిలేషన్స్ చెప్పట్ల ఓన్లీ ఎకనామిక్ టైస్ మీరు గమనిస్తున్నారా అంటే ఇండియా గల్ఫ్ కంట్రీస్ మధ్య ఉండేటటువంటి డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్స్ వాటన్నిటి గురించి చెప్పట్ల ఓన్లీ ఎకనామిక్ టైస్ దేనికి సంబంధించి ఇండియా మరియు గల్ఫ్ కంట్రీస్కి సంబంధించి ఎకనామిక్ టైస్ మాత్రమే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు మనం దీంట్లో ఏ విధంగా ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అసలు ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అంటే ఏంటో ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్కి మనకి ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ రిలేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అసలు ఈ హౌ హౌ ద హౌ స్ట్రాంగ్ ఈజ్ ద రిలేషన్ ఈ రిలేషన్ అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అన్నది మనం చూస్తాం స్ట్రాంగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎంత డిపెండెన్సీ ఉంది మరి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది అంటున్నారు డబల్ వ్యామీ అంటే రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటున్నారు మరి దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనం మన ఈ ఆర్టికల్ని చూద్దాము ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయితే అసలు గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఏంటో చూద్దాం గల్ఫ్ కంట్రీస్ అంటే టెక్నికల్గా చూస్తే పర్షియన్ గల్ఫ్ ఇక్కడ పర్షియన్ గల్ఫ్ ఉందే ఈ పర్షియన్ గల్ఫ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ అన్నింటినీ మనము గల్ఫ్ కంట్రీస్ అని అంటాము ఒమాన్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఖతర్ బెహ్రెయిన్ సౌదీ అరేబియా కువైట్ ఇరాన్ ఇరాక్ ఇవన్నీ కూడా గల్ఫ్ కంట్రీస్ అని అంటాం అనమాట మరి ఇది టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అన్నీ కూడా ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి అందుకని అది ఇంపార్టెంట్ అండి సో ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి సీ ట్రేడ్ అనేది ఈ గల్ఫ్ గుండా మనకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్గా ఏ ట్రేడ్ ఆయిల్ ట్రేడ్ అన్నది సో ఈ రీజన్ అన్నది మొత్తం ప్రపంచం యొక్క ఎనర్జీ సెక్యూరిటీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీకి ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అనమాట గమనిస్తున్నారా మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ దీని నుంచి రావచ్చు సో టూ థర్డ్స్ ఉన్నటువంటి ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ప్రూవెన్ అంటే ఇంకా నిక్షిప్తమై ఉన్నవి మనకు తెలియదు ప్రూవెన్ రిజర్వ్స్లో టూ థర్డ్ ఈ దేశాల దగ్గరే ఉన్నాయి ఎస్పెషల్గా వీటిలో సౌదీ అరేబియా అనేది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట సీ ట్రేడ్ అన్నది ఈ పర్షియన్ గల్ఫ్ ద్వారా వెళ్తుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది స్ట్రేట్ ఆఫ్
సరే మరి ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారో గమనిద్దాం ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ పాండమిక్ ఏదైతే ఉందో అదొకటి దాంతోపాటు ఆయిల్ షాక్ ఆయిల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి సడన్గా తగ్గిపోయినాయి కదా సౌదీ అరేబియా రష్యా వీళ్ళిద్దరూ కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుందామని చేసుకోలేకపోవడం సడన్గా ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గిపోయాయి ఈ విధంగా వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇది మన యొక్క బైలేటరల్ రిలేషన్స్ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట సో ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎకనామిక్ సింబయాసిస్ అన్నది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది మన మన వాళ్ళు చాలామంది అక్కడ నివసిస్తున్నారు అందువల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అన్నది డెబ్బై ఐదు బిలియన్ డాలర్స్ అనమాట ఓవరాల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇండియా యొక్క టోటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నది మనం ఈ రీజన్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము మరి నంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎక్స్పాట్రియేట్స్ ఇన్ గల్ఫ్ స్టేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తొమ్మిది మిలియన్ అంటే తొంభై లక్షల మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళు మనకి ప్రతి సంవత్సరం నలభై బిలియన్ డాలర్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ గల్ఫ్ రీజన్లో వచ్చినటువంటి క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో ఇటు మన ఆయిల్కి సంబంధించి ఆయిల్ ట్రేడ్ని ఇంపాక్ట్ ఆయిల్కి ఇంపోర్ట్స్ ఇవి ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి రెండు మన మైగ్రెంట్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేయాలి ఈ గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో గల్ఫ్ కంట్రీస్తో గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ అని అంటాము ఈ జీసీసీ అనేటటువంటి ఒక గ్రూప్తో ఇండియా అనేది అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఇలాంటి షాక్స్ అనేవి ఒకవేళ వచ్చినా దాన్ని తట్టుకొని నిలబడే విధంగా అగ్రిమెంట్ అనేది ఉండాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎందుకు మన రెమిటాన్సెస్ తగ్గబోతున్నాయి మనకి ఫ్ల ఇప్పుడు తెలియదు ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి తెలియదు తగ్గుతాయి తెలియదు అలాంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది వాళ్ళకి ప్రైసెస్ తగ్గాయి మనకి మంచిదే కానీ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉంటే మనం వాళ్ళకి చేసేటటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోతాయి కదా మన ఎగుమతులు తగ్గిపోతాయి ఈ విధంగా ఈ రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఈ రెండు అండి ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ దాంట్లో ఇబ్బంది రావచ్చు రెండోది ఇండియన్ ఎక్స్పాట్రియేట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇబ్బంది రావచ్చు దాన్నే డబల్ వ్యామి అని అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి గ్లోబలైజేషన్కి ఈ పర్టికులర్ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏదైతే ఉందో అది గ్లోబలైజేషన్ ఏ విధంగా ప్రస్తుతానికి ముందుకెళ్తుందో దాన్ని ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందా అఫెక్ట్ చేస్తుందా అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ అనమాట దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో గ్లోబలైజేషన్ అనేటటువంటి ఆస్పెక్ట్ కింద చదువుకుందాము ఎకానమీలో కూడా గ్లోబలైజేషన్ అనేటటువంటి ఆస్పెక్ట్ కింద చదువుకుందాం మరి మనం ఇక్కడ చెప్తుంది డైమెన్షన్ ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ ఓవరాల్ గ్లోబలైజేషన్ అన్నది కాదు మనకి డైమెన్షన్ అన్నది గ్లోబలైజేషన్ యొక్క స్పీడ్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అది మనకు చెప్తుంది స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్ గ్లోబలైజేషన్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్గా ఏ కంటెక్స్ట్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ కంటెక్స్ట్లో ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి అది మన డైమెన్షన్ మనం చూడబోయేది ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఈ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఆన్ గ్లోబలైజేషన్ అన్నది మరి మన లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి ఒకటి అసలు గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఈ గ్లోబలైజేషన్ దాన్ని అది ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఇవి రెండూ చూద్దాం మరి ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్ అన్నది ఏ విధంగా ఉండబోతుంది దాని యొక్క ఒకసారి దాని ఎస్టిమేషన్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఈ గ్లోబలైజేషన్ దాని యొక్క పాత్ యొక్క ఎస్టిమేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో ఇచ్చారు దాని గురించి చూద్దామా సరే ఇందాక అనుకున్నట్టు బేసిక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇంతకీ గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఏంటండి ప్రపంచీకరణ అంటాం తెలుగులో గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఏంటి వస్తువులు సేవలు వీటితో పాటు ఫినాన్స్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ వీటన్నిటితో పాటు మనుషులు సో ప్రతి దేశాల మధ్య హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ క్యాపిటల్ రీసోర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది క్యాపిటల్ రీసోర్స్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ ఎక్స్చేంజ్ ఏవైతే ఉంటాయో కంట్రీస్ మధ్య ఫ్రీ ఎక్స్చేంజ్ ఫ్రీ అంటే ఇక్కడ డబ్బులు లేకుండా అని కాదు రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఫ్రీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ ఎవరి మధ్య కంట్రీ కంట్రీస్ మధ్య ఈ విధంగా ఉంటే దాన్ని మనం గ్లోబలైజేషన్ ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ అంటాం ఆ పదం ఏంటి అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ ఆ ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ దాన్ని 
గ్లోబలైజేషన్ అని అంటాం అనమాట గ్లోబలైజేషన్లో ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఈ హ్యూమన్స్తో పాటు వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా ఉంటాయన్నమాట సరే బాగుంది మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు గ్లోబలైజేషన్ వల్లే కదా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ అన్నది ఒకళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి గూడ్స్ ఇవన్నీ రావడమే వల్లే కదా మరి దీని మీద ఏ విధంగా అయినా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అది ఇక్కడ మనకు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మరి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఓవరాల్ ఎలాంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి గ్లోబలైజేషన్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఒకసారి చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ గమనించండి ట్రేడ్ మీద డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది ట్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి అపెక్స్ బాడీ అనమాట ఇది వర్స్ట్ కేసు సెనారియోలో గ్లోబల్ ట్రేడ్ అన్నది ముప్పై రెండు శాతం వరకు తగ్గిపోగలదు అని ఎస్టిమేషన్ వేసింది గ్లోబలైజేషన్ మీద ఆల్రెడీ చాలామంది ప్రొటెక్షనిజం అంటారు ప్రొటెక్షనిజం అంటే మా కంట్రీ గుడ్స్ మా కంట్రీలో ఉండాలి అలాగనమాట స్లోబలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ మొదలైంది ఇప్పదం గుర్తుపెట్టుకోండి స్లోబలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ బదులు స్లోగా గ్లోబలైజేషన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం సో అలాంటిది మొదలు అయ్యి ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ దిగుమతి బదులు మన దేశంలోనే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుందాం అనేటటువంటి టెండెన్సీ మొదలైంది చైనా చైనా అనేది ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని అదంతా మొదలు పెట్టేసుకుంది దానికి నైన్ లెవెన్ అటాక్స్ ఎప్పుడైతే యుఎస్ఏ మీద జరిగాయో అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్టీన్ అప్పుడు మిగిలిన దేశాలన్నీ కూడా నష్టాల్లో ఉంటే అది త్వర త్వరగా ముందుకెళ్ళింది ఇప్పుడు కూడా మనం అందరం లాక్డౌన్లో ఉంటే చైనా అనేది త్వరగా గ్రో అవ్వగలదు దానికి ఇదొక ఆపర్చునిటీ లాగా ఉంది లేబర్ మూమెంట్స్ లేబర్ మూమెంట్స్ బదులు ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ స్కిల్నే ఎంకరేజ్ చేసేలాంటి పరిస్థితి రావచ్చు అని చెప్తున్నారు యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ మరియు సోషల్ ప్రొటెక్షన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టేటటువంటి అవకాశం ఉంది డబ్ల్యూటీఓ గురించి అసలు ముందే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో డొమెస్టిక్ ఎకానమీస్ అన్నవి హార్డ్ హిట్ అయినప్పుడు డబ్ల్యూటీఓ ఏం చెప్తుంది ఫ్రీగా ఫేర్గా గ్లోబల్ ట్రేడ్ ఉండాలి అని చెప్తుంది మరి దీని యొక్క రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా పాటించేటటువంటి అవకాశం ఉండకపోవచ్చు డొమెస్టిక్ ఎకానమీస్ మీద అందరూ ఫోకస్ పెట్టచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ట్రేడ్ ప్యాక్ట్స్ అనేవి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అని ఇలాగ చాలా ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నారు మరి వీటిలో మార్పులు అనేవి రావచ్చు రీజనల్ గ్రూపింగ్స్లో కానివ్వండి వీటన్నిట్లోనూ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో ఇందాక మనం చదివినవే అండి అన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చినవే అక్కడ మనం నోట్ చేయడం జరిగిందనమాట స్లోబలైజేషన్ అనే పాయింట్ గుర్తుంది కదా ఇక్కడ గమనించండి ఈ విధంగా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో పంప్ ప్రైమింగ్ పంప్ ప్రైమింగ్ అంటే చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్లో పదం గుర్తుపెట్టుకోవాలి టెక్నికల్ వర్డ్ ఇది పంప్ ప్రైమింగ్ గవర్నమెంట్ అన్నది ఎక్కువ మనీని మార్కెట్లోకి పంప్ చేయడం దానివల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరిగి గ్రోత్ పెరగడం అలా చేస్తుంది చైనా అన్నది చాలా కంట్రీస్ సబ్స్టిట్యూషన్కి వెళ్దాము అన్నట్టుగా అనుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు చూడండి డబ్ల్యూటీఓ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు అంటే ఎకానమీస్ బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నప్పుడు డబ్ల్యూటీఓ మాట విన్నారు ఇప్పుడు వినకపోవచ్చు ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ నుంచే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గిపోయింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు చాలా కంట్రీస్ ఇప్పటికే వాళ్ళ యొక్క ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్లో చేంజెస్ చేసుకుంటున్నాయి అవి ఇంకా పెరగచ్చు అది ఈ ఆర్టికల్ యొక్క జిస్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ దీన్ని స్కేప్ గోట్ బలి పశువుని చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఆర్టికల్లో ఇవ్వడం జరిగింది సరే మరి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుందాం డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ కదా ఆ కంటెక్స్లో అనమాట సరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మరి ఎందుకు అసలు ఈ డైమెన్షన్ ఏంటి ఇక్కడ కోవిడ్ నైన్టీన్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అన్న క్వశ్చన్ వచ్చిందండి దాంట్లో మనకి వార్నింగ్స్ అర్లీ వార్నింగ్స్ అన్నవి ఎందుకు ప్రాపర్ టైంలో ఇవ్వలేకపోయింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అదే కదా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ సో మరి దాని యొక్క ఇన్ ఎఫిషియన్సీ ఏ విధంగా ఉంది అది ఎంత ఎఫిషియంట్గా పనిచేసింది దాని మీద ఉన్నటువంటి క్రిటిసిజం ఏంటి అది మనం ఇవాళ చూడ చూడాల్సింది ఫస్ట్ అసలు ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే ఏంటో చూద్దాం రెండోది దీని మీద ఉన్నటువంటి క్రిటిసిజమ్స్ ఏంటో చూద్దాం క్రిటిసిజమ్స్ ఏంటి ఎవరు క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ గమనించండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి లీడర్షిప్ 
క్రిటికల్ హెల్త్ మ్యాటర్స్కి దీనికి సంబంధించి లీడర్షిప్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది రీసెర్చ్ అజెండాని సెట్ చేస్తుంది నామ్స్ స్టాండర్డ్స్ని మానిటరింగ్కి వాటన్నిటికీ సెట్ చేస్తుంది ఎథికల్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ ఆప్షన్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది టెక్నికల్ సపోర్ట్ని ఇవ్వడము ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో భాగంగానే అది ముందుగా ఏ కంట్రీలో ఏ కేసులు రిపోర్ట్ అయినా అర్లీ వార్నింగ్స్ అనేది ఇస్తుంది ఇదిగో ఈ ఇక్కడ ఇలా అవుతుంది ఇక్కడ ఇలా అవుతుంది అని చెప్పేసి మరి దీనికి సంబంధించి క్రిటిసిజం ఏంటో అది ఎలానో చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రీసెంట్గా మనకి యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది చైనా యొక్క ఏజెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది అసలు ఏం చేసావు నువ్వు అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ చేశారనమాట ఇక్కడ గమనించి చూద్దాం ఏమేమి పాయింట్స్ చెప్తున్నారో చైనా అనేది డేటాని ఇవ్వకుండా ఏం కాదులే చిన్నదే అన్నట్టుగా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మిడ్ డిసెంబర్లో అది రిపోర్ట్ అయినా జాన్వరికి కానీ మనకి డేటా తెలియలేదు సరే హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ అన్నది జరుగుతూనే ఉన్నింది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి కానీ వాళ్ళు చెప్పలేదు ఓన్లీ యానిమల్ నుంచి వచ్చిందిలే అన్నట్టుగా దాన్ని డౌన్ ప్లే చేశారు దాంతో చూడండి యుఎస్ఏ దావాలు ఊహన్లో ఇన్ని ఫిఫ్టీ మిలియన్ పీపుల్ని లాక్డౌన్ చేసి ఇదంతా చేస్తున్నా ఎందుకనేది ఎందుకు మరి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ముందు జాగ్రత్తగా చెప్పలేదు రీసెంట్గా మరి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అన్నది బార్డర్స్ని ఓపెన్గా పెట్టండి అని చెప్పింది కానీ మేము క్లోజ్ చేసాము అన్నట్టుగా చైనా చెప్పింది కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మామూలుగా గైడ్ లైన్స్ కూడా ఎప్పుడూ కూడా బార్డర్స్ని క్లోజ్ చేయాలి అని ఉండదన్నమాట డబ్ల్యూహెచ్ఓలో దాని యొక్క ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా అందరి మై మెంబర్స్ మీద హెల్త్ రెస్పాన్స్ కోసం బార్డర్స్ ఓపెన్లో ఉంచాలి అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటుంది సరే మరి దాని మీద ఉన్న క్రిటిసిజం ఏంటి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అన్నది టూ థౌజండ్ నైన్లో హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి ఈ ఈ ఎబోలా డిక్లేర్ చేయడంలో కానివ్వండి దాంట్లో ఖచ్చితంగా ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనే వద్దు అన్నట్టుగా చెప్తూ వచ్చింది అందుకని మేము చెప్పాము అని అన్నారు అయితే ఎంతవరకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ అని క్రిటిసైజ్ చేయడం కరెక్ట్ అంటారు ఎస్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది ముందే చైనాని పర్సియేట్ చేసి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండే లోపు ఉండే దాంట్లో ఫెయిల్ అయింది కొన్ని దాంట్లో సైలెంట్గా కూడా ఉంది క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేయడంలో సైలెంట్గా కూడా ఉంది కానీ మనం గమనించి చూస్తే డబ్ల్యూహెచ్ఓ జస్ట్ అడ్వైజరీ బాడీ మాత్రమే రెగ్యులేటరీ బాడీ కాదు అడ్వైజ్ చేయగలదు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళని ఫోర్స్ చేసేటటువంటి పవర్ అనేది లేదన్నమాట అది చైనాని కానీ ఇంకొకరిని కానీ మీరు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాల్సిందే అన్నట్టుగా ఫోర్స్ చేసే పవర్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓకి లేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అవుతున్నట్టుంది అన్నట్టుగా ఐసీఎంఆర్ సైంటిస్టులు చేపట్టినటువంటి స్టడీ అనేది జరుపుతుంది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కింద చదువుకుంటాం ఇక్కడ మనము కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది లార్జ్ ఇష్యూ దాంట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్న ఇష్యూ ఇక్కడ ఏంటి స్పెసిఫిక్గా కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అవుతున్నట్టుంది కమ్యూనిటీలో ఒక మెంబర్ నుంచి ఇంకొక మెంబర్కి అన్నటువంటి విషయం అనమాట ఇది అసలు అవుతుందా ఒకవేళ అవుతే ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది మనం చూడాలి మన లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అసలు ఈ స్టేజెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటున్నామే అంటే దీంట్లో ట్రాన్స్మిషన్లో స్టేజెస్ అనేవి ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉంటే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ స్టేజెస్ అంటే ఏంటి మరి కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది అని చెప్పడానికి మన దగ్గర ఎటువంటి ప్రూఫ్ అనేది ఉంది సరే ఇది ఒకవేళ వస్తే దాన్ని అరికట్టడానికి లేదా దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం మెజర్స్ తీసుకుంటుంది ఇవి మనం చూద్దాం ఇక్కడ గమనించండి మనకి ట్రాన్స్మిషన్ అన్నది డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఉంటుందన్నమాట స్టేజ్ వన్ అంటే ఇంపోర్టెడ్ కేసెస్ అంటే ఇంటర్నేషనల్గా మనకి ట్రావెల్ చేసి ఇండియాలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఇంటర్నేషనల్గా ట్రావెల్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉంది వైరస్ దాన్ని స్టేజ్ వన్ అంటారు లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఈ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్స్ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళతో వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఆ కాంటాక్ట్స్ ఉంటే దాన్ని లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ అయింది అంట సో ప్రస్తుతానికి మనకి స్టేజ్ టూనే అని చెప్తున్నారు కానీ కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అయింది అంటే ఏంటి నో రిలేషన్ అనమాట అసలు ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళతో ఎటువంటి సంబంధము ఎటువంటి కాంటాక్ట్ అనేది లేదు అయినా కూడా కొంతమందిలో కేసెస్ అనేవి రిపోర్ట్ అయ్యాయి అందుకని కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అవుతున్నట్టుంది అన్నట్టుగా చెప్పారనమాట ఇది ఇంకా మనం అసలు రీచ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఈరాన్ కానివ్వండి ఇటలీ ఈ స్టేజ్కి వచ్
కానీ మన దేశంలో ఐసీఎంఆర్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలి ఇది ఈ స్టేజ్లో ఉన్నామని ప్రస్తుతానికి ఐసీఎంఆర్ అఫీషియల్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం మనం స్టేజ్ టూలోనే ఉన్నాము కానీ స్లోగా కేసులు పెరుగుతూ వచ్చే కొద్దీ ఇంకొన్ని రోజుల్లో మనకి ఇది వచ్చేసామని తెలుస్ తెలు తెలవచ్చు మనకి సరే ఇక్కడ గమనించండి ఏమేమి ఉన్నాయో ఇక్కడ మనం చూస్తే నంబర్ ఆఫ్ టే పేషెంట్స్ పాజిటివ్ పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది టెస్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళలో ఈ పర్టికులర్గా కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్కి ఎవిడెన్స్ ఉంది కేసులు పికప్ అవుతున్న వాటిని గమనిస్తే ఐసీఎంఆర్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీని బాగా పెంచితే అప్పుడు మనకి తెలియచ్చు వీటిని ట్రాక్ చేసి ఆ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అది ఇక్కడ చెప్తుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళలో ట్రావెల్ హిస్టరీ లేదు అన్నట్టుగా ఐసీఎంఆర్ సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ కానట్టే కదా సో స్టేజ్ త్రీ కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటున్నారు మనకి అది కన్ఫామ్ అవ్వాల్సి ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అస్సాంలో ఉండేటటువంటి మాస్కుల గురించి మాస్కుల గురించి ఎందుకు ఇంత పెద్ద ఇష్యూ ఏముంది దీంట్లో అని అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి గమోసా అనేటటువంటి మాస్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఆర్ట్ని కల్చర్ని కలిపి అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ప్రొటెక్టివ్ గేర్ని తయారు చేశారు అంటున్నారు సో అసలు అంటే ఏంటో చూద్దాము దీన్ని మనం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కింద చదువుకుంటాము అటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అసలు ఈ మాస్కులు ఏంటో ఒకసారి చదువుకుందాము ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ మన డైమెన్షన్ ఏంటి పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అని అంటూ ఉంటాం పీపీఈ ఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్లో మాస్కులు అనేవి ఇంపార్టెంట్ భాగం ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ని పే ప్లే చేస్తాయి దాంట్లో వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నటువంటివి క్లాత్ మాస్క్స్ అనమాట క్లాత్ మాస్క్ చేస్తున్నారు వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూద్దాము మరి మనం దీన్ని నుంచి ఏం నేర్చుకుందాము అసలు ఈ గమోసా అనేటటువంటి ఈ పర్టికులర్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఏంటి ఇంతకీ ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది అన్నది చూద్దాము తర్వాత దీని యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏంటో ఈ పర్టికులర్ ఈ రీసెంట్గా ఈ పర్టికులర్గా మోస ఆర్ట్ ఫామ్ అన్నది ఏ విధంగా ట్రెడిషనల్ ఫామ్ నుంచి మోడ్రన్ ఫామ్కి మారిందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది చూడండి ఇలాగ టవల్ లాంటిది అనమాట రెడ్ కలర్ బార్డర్లో అస్సాం యొక్క ట్రెడిషనల్ ఇది హ్యాండీక్రాఫ్ట్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ పీపుల్ ఆఫ్ అస్సాం దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు వైట్ రెక్టాంగులర్ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ రెడ్ బార్డర్ అనేది ఉంటుంది త్రీ సైడ్స్ రెడ్ బార్డర్ అనేది ఉంటూ ఇది చేస్తారనమాట ఫోర్త్ అనేది రెడ్తో పాటు డిఫరెంట్ కలర్స్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఇది మల్టీపర్పస్ గమోసాస్ అనేవి వచ్చాయి రీసెంట్గా విజిటర్స్కి గిఫ్ట్స్ గాను స్కార్ఫ్స్ మాస్కులు గాను హెడ్ స్కార్ఫ్స్ టర్బన్స్ కానీ వీటన్నిటిగా వాడే విధంగా చేస్తున్నారు ఇది మనకి ఈ పర్టికులర్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఇక్కడ గమనిస్తున్నారా కొంగలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీని మీద ఇక్కడ చూడండి దాన్ని మొమెంటో అంటే జస్ట్ గిఫ్ట్స్గా వీటిగా ఇచ్చేటటువంటి మాస్క్గా మారింది ఈ గమోసా మాస్క్ అన్నది వాళ్ళని ప్రొటెక్షన్తో పాటు లాక్డౌన్లో ఇన్యాక్టివిటీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వీటిని తగ్గించేందుకు దీన్ని తయారు చేయాలంటే మరి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఉండాలి కదా ఆ రెండు కలిపి మరి వాటి మీద ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అయినటువంటి గ్రేటర్ స్ట్రాక్ రైనో ఎలిఫెంట్ వీటిని వీటి యొక్క బొమ్మల్ని వీటి మీద పెడుతున్నారనమాట ఇక్కడ రంగోలీ బిహు అనేటటువంటి ఫెస్టివల్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆ బిహు ఫెస్టివల్ అనేది జరగాల్సింది కాకపోతే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో దాన్ని హోల్డ్లో పెట్టారు మరి ఈ టైంలో వీటిని తయారు చేస్తున్నారు ట్రెడిషనల్గా అస్సాంలో రెండు రకాలైనటువంటి గమోసాస్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఒకటి ఊకా అంటే ప్లెయిన్ ప్లెయిన్ అనమాట దాన్ని జస్ట్ టవల్స్ కాను హ్యాండ్ కట్ చిప్స్ కాను వాడుకుంటూ ఉంటారు రెండోది ఫూలం ఫూలం అంటే డెకొరేటెడ్ దీన్ని గిఫ్ట్స్ కాను మొమెంటోస్ కాను ఫెస్టివల్స్లోనూ వీటిలో వాడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇది గమోసా అన్నది అస్సాం నేషనలిజంని సూచిస్తూ దీన్ని ఒక సింబల్గా అస్సాం ఛత్ర సమ్మేళన్ అనేటటువంటి స్టూడెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి వీటిని వేసుకొని అప్పట్లో మాకు మా నేషనలిజం అన్నట్టుగా సింబాలిక్గా చెప్పారు ఇప్పుడు అది పొలిటికల్ సింబల్గా మారిందన్నమాట రీసెంట్గా మనకి సిఏఏ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి అగేనెస్ట్గా వీటన్నిటికీ ప్రొటెస్ట్లు చేశారు కదా అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టవల్స్ని వేసుకొని చేయడము ఇలాగా ఇది మనకి న్యూస్లో అనేది ఉందన్నమాట అస్సాం అజిటేషన్ టైంలోనూ ఇది సింబాలిక్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు అదొక కల్చరల్ ఐడెంటిటీ నుంచి పొలిటికల్ ఐడెంటిటీకి మారింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రపంచం అన్నది గ్రేట్ డిప్రెషన్ని న్యూ గ్రేట్ డిప్రెషన్ని ఫేస్ చేయబోతుంది 
ఫేస్ చేస్తూ ఉంది అన్నట్టుగా ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అన్నది చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఇంకో ఆక్స్ఫామ్ అనేటటువంటి ఒక ఎన్జిఓ హాఫ్ ఎ బిలియన్ పీపుల్ పావర్టీలోకి పడిపోతారు ఈ వైరస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ద్వారా అని చెప్తున్నారు మరి ఈ రెండు కూడా దేనికి సంబంధించినవి ఎకానమీ ఒకటేమో గ్రోత్ అయితే ఒకటేమో పావర్టీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ రెండు కూడా వరల్డ్ ఎకానమీ యొక్క ఎస్టిమేషన్స్ చెప్తున్నాయన్నమాట సో వరల్డ్ ఎకానమీ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డైమెన్షన్ ఏంటి వరల్డ్ ఎకానమీ మీద ఈ సిఓబికి బీడి అనేది ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి మనము కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ మీద ఎలా ఉంటుందో ఒక ఆర్టికల్ ఆల్రెడీ చూసాము ఇది వరల్డ్ ఎకానమీ మీద కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మనం ఓవరాల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ చదవట్లా అదవుతుంది కదా డైమెన్షన్కి మీనింగ్ ఏంటో సరే మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం ఇంతకీ ఈ ఐఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి ఐఎంఎఫ్ ఎవరు ఇంతకీ అదొకటి రెండవది ఆక్స్ఫామ్ అనేది ఏంటి అది ఏం చెప్తుంది మూడోది మరి ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ అంటున్నారే ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి అది ఒక్కసారి మనం చూద్దాం సరేనా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐఎంఎఫ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దామండి ఐఎంఎఫ్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఇది ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఒక పదం ఉంటుంది బ్రిటన్ వుడ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పేసి బ్రిటన్ వుడ్స్ అన్నది ఒక ప్లేస్ యుఎస్ఏలో అక్కడ ఒక మీటింగ్ జరుగుతుందన్నమాట ఏమని వరల్డ్ వార్ టూ అయిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా మరి వరల్డ్ ఎకానమీని రివైవ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు రెండు రకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఫామ్ చేస్తారు ఒకటి మన వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రపంచ బ్యాంకు రెండోది మన ఐఎంఎఫ్ అనమాట ఈ విధంగా రెండు రకాల బ్యాంక్స్ రెండు రకాల ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాటిలో ఒకటి ఐఎంఎఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఐఎంఎఫ్ని నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో ఈ బ్రిటన్ వుడ్స్ మీటింగ్ అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో జరుగుతుంది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు నూట ఎనభై తొమ్మిది మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి నూట యాభై దేశాల నుంచి స్టాఫ్ దీంట్లో రిప్రజెంటేటివ్స్గా ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు మంది ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అన్నది లోన్గా ఐఎంఎఫ్ అనేది ఇవ్వగలదు థర్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ అన్నవి థర్టీ సిక్స్ అగ్రిమెంట్స్ ద్వారా ఐఎంఎఫ్ అనేది లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అనుకోండి జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో ఇస్తూ ఉంటుంది టెక్నికల్ అడ్వైజ్కి పాలసీ గైడెన్స్ కూడా ఐఎంఎఫ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది అసలు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఐఎంఎఫ్ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయగలదంటారు ఎమర్జెన్సీ ఫినాన్సింగ్ అనేది చేయగలదు దానికి ర్యాపిడ్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంది ఎమర్జెన్సీ ఫినాన్సింగ్ చేయగలదు క్యాటోస్ట్రోఫ్ కంటైన్మెంట్ అండ్ రిలీఫ్ ట్రస్ట్ అనేది ఉంది ఐఎంఎఫ్ కింద సో పూరెస్ట్ వల్నరబుల్ కంట్రీస్కి హెల్ప్ చేయగలదు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద ఉన్నటువంటి మనీ ఆల్రెడీ థర్టీ సిక్స్ అనుకున్నామే దీని కింద ఉన్న మనీని ఇంక్రీజ్ చేయగలదు న్యూ ఫినాన్షియల్ అరేంజ్మెంట్స్ని తీసుకొని రాగలదు డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి ఇదిగో ముందే ఇలా ఉంటుంది ఫోర్కాస్ట్ అనేది ఇవ్వగలదు ఫోర్కాస్ట్ అనేది ఇచ్చి మీరు ఇంత ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి ఇలాగా చెప్పగలదు అనమాట వీటన్నిటి ద్వారా ఐఎంఎఫ్ అన్నది ఇప్పుడున్న ఎకనామిక్ ఎఫెక్ట్స్ని తగ్గించేందుకు ప్రయత్నించగలదు సరే మరి ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు మనకి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలలో గ్రేట్ డిప్రెషన్ అన్నది అమెరికాలో మొదలైందనమాట నైన్టీన్ థర్టీస్లో అమెరికాలో గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఇంతకీ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటంటారు డిప్రెషన్ అంటే గ్రోత్ రేట్స్ అన్నవి నెగిటివ్ జోన్లోకి వెళ్ళడము అది కూడా నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్స్ ఎన్ని రోజులు ఒకరోజు ఒక నెల రెండు నెలలు కాదు సక్సెసివ్గా చాలా క్వార్టర్స్లో నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా వెళ్తూ దీని ద్వారా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతూ వెళ్ళిందనుకోండి దాన్ని మనము గ్రేట్ డిప్రెషన్ అని అన్నామన్నమాట నైన్టీన్ థర్టీస్లో వచ్చింది అప్పుడు చాలా జాబ్ లాసెస్ అయ్యాయి ఇవంతా కూడా ఇప్పుడు ఇది హ్యూమన్ ట్రాజడీగా అవ్వబోతుంది గ్రేట్ డిప్రెషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది అంత పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది అన్నట్టుగా మన ఐఎంఎఫ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది సెవెంటీన్ మిలియన్ వర్కర్స్ అంటే ఒక కోటి డెబ్బై లక్షల మంది వన్ సెవెంటీన్ మిలియన్ పీపుల్ ఒక్క యుఎస్లోనే జాబ్స్ అనేవి కోల్పోతారు అన్నట్టుగా చెప్తుందన్నమాట సెవెంటీన్ మిలియన్ ఒక యుఎస్ఏలోనే అంటే మిగిలిన కంట్రీస్లో ఎలా ఉంటుందో గమనించండి సరే దీనికి రిలేటెడ్గా 
వరల్డ్ ఎకానమీలో ఇంకొక ట్రెండ్ ఏం చెప్తున్నారు ఆక్స్ఫామ్ అనేది ఏమనుకున్నాం ఒక ఎన్జిఓ అనుకున్నాం ఇదేం చెప్తుందంటే రిచర్ కంట్రీస్ అనేవి అర్జెంట్ యాక్షన్ తీసుకోలేకపోతే చాలా కంట్రీస్ ఎస్పెషల్లీ డెవలపింగ్ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో చాలామంది పావర్టీలోకి వెళ్ళిపోతారు కొత్తగా ప్రపంచ జనాభాలో ఆరు శాతం నుంచి ఎనిమిది శాతం వరకు జనాభా పావర్టీ పేదరికంలోకి కూరుకుపోయేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వచ్చేటటువంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ గ్రోత్ స్లోడౌన్ వల్ల కానీ అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దామా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ సో ఇది ఇంకొన్ని కంట్రీస్ అందరూ కలిసి వర్చువల్ మీటింగ్ని అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం దేంట్లో చదువుకుందాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాము ఎకానమీలో ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎందుకు పడిపోతున్నాయి ఏంటి అన్న దాని గురించి చూద్దాం మరి ఈ ఆర్టికల్లో స్పెసిఫిక్గా ఇచ్చింది ఈ ఒపెక్ అనేటటువంటి గ్రూప్ అనేది ఆయిల్ ప్రైసెస్ని ఏ విధంగా మరి ఆయిల్ సప్లైని సప్లైని కంట్రోల్ చేయడం గురించి మాత్రమే అనమాట ఆయిల్ సప్లైని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేద్దాము అందరూ ఒక అగ్రిమెంట్కి రావాలి అన్నది ఇక్కడ డైమెన్షన్ మనం దీంట్లో ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాము అసలు ఈ ఒపెక్ అంటే ఏంటి ఈ ఒపెక్ కంట్రీస్ ఈ ఒపెక్ కంట్రీస్ మిగిలినవి ఎందుకు ఇప్పుడు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆ కంటెక్స్ట్ ఏంటి దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏముండబోతుంది సరే ఇప్పుడు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకున్నారు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇవి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఒపెక్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ అంటున్నాం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో బాగ్దాద్ ఇరాక్ యొక్క క్యాపిటల్ అయినటువంటి బాగ్దాద్లో దీన్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇరాన్ ఇరాక్ కువైట్ సౌదీ వెనిజులా ఈ ఐదు ఫౌండర్ మెంబర్స్గా దీన్ని స్టార్ట్ చేశాయి ఆ తర్వాత చాలామంది జాయిన్ అయ్యారు మా ఓవరాల్గా మనకి పద్నాలుగు కంట్రీస్ ఉండేవి అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జనవరి ఒకటిన ఖతర్ అనేటటువంటి కంట్రీ దాని నుంచి వెళ్ళిపోయింది సో ప్రస్తుతానికి పదమూడు దేశాలే ఉన్నాయన్నమాట రష్యా అన్నది ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీనే చాలా ఎక్కువ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కానీ ఒపెక్లో అది మెంబర్ కాదు ఇండోనేషియా ఇంతకు ముందు మెంబర్గా ఉండేది ఇప్పుడు లేదు సో ఎవరెవరు ఇంతకు ముందు మెంబర్స్గా ఉండి ఇప్పుడు లేరు ఖతార్ అనేది ఇంతకు ముందు మెంబర్ ఇప్పుడు లేదు ఇండోనేషియా ఇంతకు ముందు మెంబర్ ఇప్పుడు లేదు ఎందుకు ఉండరు వీళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అంటే దీని అంతటికీ కూడా గ్రూప్కి సౌదీ అరేబియా అన్నది లీడర్షిప్ లాగా వహిస్తూ ఉంటుందన్నమాట మరి వాళ్ళు చెప్పినట్టే ప్రైసెస్ అనేవి మార్చుకోవాల్సి వస్తూ వస్తుంది దీనివల్ల ఏంటి ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి వాళ్ళ ట్రేడ్ కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది అవుతూ ఉందన్నమాట సరే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో మరి ఇప్పుడు సంగతి ఏంటో తెలుసుకుందామా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే అర్థమైందా దాని యొక్క సింబల్ ఇది కంట్రీస్ అనేవి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి అటు ఏషియన్ కాంటినెంట్ ఇటు ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ ఇటు సౌత్ అమెరికన్ కాంటినెంట్కి సంబంధించి మూడు కాంటినెంట్స్కి ఖండాలకి సంబంధించిన మెంబర్స్ ఒపెక్లో ఉన్నారన్నమాట సరే మరి దీని యొక్క జిస్ట్ ఏంటో చూద్దాం అసలు ఏమైంది ఇంతకి అంటే వీళ్ళు ఏమన్నారంటే రష్యా నువ్వు ఎక్కువ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావు కదా దానివల్ల మనకి ఆయిల్కి ఎక్కువ ప్రైసులు రావట్లేదు తగ్గిద్దాము అని అడిగారు ఎవరు ఒపెక్ అనే గ్రూప్ రష్యా అంది నేను తగ్గించను అంది సో ఎందుకు దాని టార్గెట్ యుఎస్ఏ యొక్క కంపెనీస్ యుఎస్ఏ యొక్క కంపెనీస్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళు షేల్ గ్యాస్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు షేల్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు ప్రైసెస్ తగ్గించలేదనుకో సప్లైని పెంచి అప్పుడు వాళ్ళు ప్రాఫిటబిలిటీ వస్తారు వాళ్ళు తగ్గిపోతే తర్వాత నేను ప్రాఫిట్స్ తెచ్చుకుంటాను అన్నట్టుగా ఇదన్నమాట సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒప్పందం కుదరలేదు దాంతో ఇద్దరు ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది సప్లై అనేది పెరుగుతుంది సప్లై అనేది పెరిగితే ఏమవుతుంది దానికి ఓవరాల్గా ప్రైసెస్ అనేవి తగ్గుతాయన్నమాట సో ప్రైసెస్ అనేవి బాగా తగ్గిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు గమనించి చూడండి ఇక్కడ సౌదీ అరేబియా రష్యా ప్రైస్ వార్ అన్నది మార్కెట్లో దీని యొక్క ధరలు క్రాష్కి ఇది దారి తీసింది ఆయిల్ ప్రైసెస్ అన్నవి ఈ మీటింగ్ వీళ్ళు జరుపుకుంటున్నారు ఏమనుకున్నా మీటింగ్స్ సో ఈ మీటింగ్ జరుపుతున్నారనగానే పెరిగాయి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమనుకోవడానికి ఎందుకోసం దీన్ని చేస్తున్నారు అంటే ఒక రోజుకి పది నుంచి పదహైదు మిలియన్ బ్యారల్స్ పర్ డే అందరం కలిసి తగ్గించాలి సప్లై తగ్గడానికి రెండు విషయాలు ముందే సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నింది ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి రెండోది రెండో ఫ్యాక్టర్ ఏం యాడ్ అయింది వలనరబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ కరోనా వైరస్ దీనివల్ల తక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్న
మరది మనకి రేపు తెలుస్తుంది వాళ్ళు తగ్గించారా లేదా ఒకవేళ తగ్గిస్తే ఎట్లా అదంతా కూడా మనం రేపు చూద్దాం సరే మన వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాసి పంపించారు దాని గురించి చూద్దాం డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్గా మారింది ఎస్పెషల్లీ ఈ టైంలో దానికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటో ఏం చేయాలో చెప్పమన్నాము సో ఇదిగో ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ అని చెప్పారు ఇలాంటివి ఎప్పుడన్నా రాసేటప్పుడు మనం నిన్న ఏం చదువుకున్నామండి నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఈ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఈ విధంగా చెప్పింది అని చదువుకున్నాము ఇంకా మీరు వెతికితే ఎన్సిఆర్బి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో డేటా అనేది ఉంటుంది సో వాటిని తీసుకొని ఇదిగో ముందుగా ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఇలా ఉండొచ్చు అని చెప్పాలి అలాగ అథెంటికేట్ సోర్సెస్ నుంచి ఇక్కడ పెట్టాలి డేటా అన్నది పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది వే ఫార్వర్డ్లో ఏమేమి చేయాలి ఏంటి అని రాశారనమాట ఇక్కడ కొంచెము ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అన్నది కొన్ని తీసుకొని వచ్చింది సో ఒక్క చిన్న లైన్ ఆల్రెడీ మెజర్స్ ఏవైతే తీసుకున్నారో ఆ మెజర్స్ మీద మెన్షన్ చేయండి ఆ తర్వాత వే ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళిపోండి అప్పుడు ఆన్సర్ కాంప్రహెన్సివ్గా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటున్నాము రీజన్స్ దానికి సంబంధించి మెజర్స్ టు బీ టేకన్ అని రాశారు ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పింది అర్థమైందా అండి ఎస్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఇక్కడ రాసారే గుడ్ కాకపోతే దీన్ని మంచి ఫ్రేమ్వర్క్లో పెట్టాలి మీరు రాసేదాన్ని నీట్గా ఒక మనము ఒకవేళ నిజంగా ఫైనల్గా ఆన్సర్ రాస్తే ఎలా రాస్తారో అలా ప్రజెంట్ చేయండి ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు పాయింట్స్ హెడ్డింగ్స్ అలా పెట్టుకోవడము అలా చేయాలన్నమాట ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్ ఎలా రాశారు గృహ హింస అనేది ఎలా ఉంది దానికి ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏంటి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మెజర్ తీసుకోవాలి అని సో ఇక్కడ ఇందాక అన్నట్టు ఆ పర్టికులర్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది రాయాలండి ఇదిగో ఈ విధంగా ఉంది సిచ్యువేషన్ అని రాస్తే మీ ఆన్సర్కి వ్యాలిడేషన్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఇది ఇవాళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండవ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్